frente al Museo del Cairo se encuentra esta plaza que es muy, pero muy importante en la historia última de este país. Esta es la plaza Tarir y aquí comenzó la primavera árabe en Egipto, en el año 2011. La primavera árabe comienza en el 2010 en Túnez, pero los egipcios se manifestaron en este lugar. Hubo un enorme estallido social. La gente se levantó contra las dictaduras. También se le llama la revolución de la democracia, porque en todo el mundo árabe se levantaron contra las dictaduras. Lo mismo pasó en Siria contra Bashar al-Assad, lo mismo pasó en Libia contra Gaddafi. 42 años de gobierno aquí, Hosni Mubarak, 30 años. El pueblo se levantó contra él para sacarlo del poder. Y por eso esta plaza se ha convertido en un emblema también de esta ciudad. Y aquí estamos, en la Plaza Tarir, en el Cairo. Vamos hacia las pirámides por las calles del Cairo para disfrutar de la amabilidad de la gente, sus tradiciones y cultura. Estar en la denominada Ciudad Madre, por la antigüedad de las civilizaciones, ha sido realmente enriquecedor. Son años de historia, lo que se evidencia en cada rincón de este país. Y en el Museo Egipcio pudimos sorprendernos con algunas de las maravillas más importantes del mundo. Ya estamos en las pirámides de Egipto. ¡Qué maravilla! Nos remontamos a 4.600 años atrás. Y aquí estamos. Usted lo podrá ver en el crucero. Un viaje con otros ojos. Bienvenidos a las pirámides de Egipto. Diez años se demoraron en construir solamente la base de las pirámides y 20 años en poner todos estos bloques. Hay alrededor de 2.300.000 bloques en la gran pirámide. Miden 230 cada uno de sus lados, 230 metros cada uno de sus lados. Imagínense el tamaño. Son realmente imponentes, maravillosas. De solo imaginarse cómo fueron armándolas. Habían rampas por las cuales iban subiendo estos gigantes bloques que pesan entre 2,5 toneladas y media tonelada. Hay de distintos tamaños. Las grandes, donde estaban los faraones, las chiquitas, donde estaban las reinas. Y en este mismísimo momento nos vamos a subir a un dromedario. Pareciera que son dromedarios estos, tienen solamente una joroba. Y vamos a dar una vuelta por las pirámides de Giza. Que ops, que fren y miserinos. Esta es la segunda vez que me subo a un dromedario. El paisaje es increíble, pero siempre me genera sentimientos encontrados por los animales. Claro que tener las pirámides al frente es estar viviendo la historia, esa que nos enseñaron en el colegio, pero que realmente se queda corta, porque estar aquí es una sensación de plenitud, emocionarse y sorprenderse constantemente. ¿Ok? ¿This one is mine? ¡Wow! Ay, me da mucha pena el camello, el dromedario igual. Qué pena. A ver. ¡Ah, la, la, la! No tengo estribo. A este lado. No tengo estribo. Bien afirmadita aquí, por si acaso. Hay que venir y ver esta vista. Tenemos las pirámides ahí. Qué maravilla. Increíble. ¿Dónde, está, dónde estoy? Aquí estamos, en las pirámides de Egipto. Ni más ni menos. Te 
portaste muy bien, dromedario. Muchas gracias. No hay nada que se parezca a estas pirámides en el mundo y por algo están consideradas como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Estas grandes construcciones son el magnífico legado de los egipcios de la antigüedad y su función era contener la esencia del rey por toda la eternidad. De acuerdo a los escritos que se descifraron, el faraón resucita y asciende al cielo para vivir por siempre entre los dioses, transfigurado en una estrella. Se han localizado por lo menos un centenar de pirámides, pero sin duda que las más reconocidas son las de Keops, Kefren y Miserinos, levantadas aquí en la llanura de Giza. A mis espaldas entonces están las joyas de Egipto. Casi 5.000 años atrás se construyeron y les costó llegar a dar con la forma de estas pirámides. Primero está la pirámide escalonada, que es del faraón Sócer. Luego lograron hacer una inclinada o acodada, le llamaban, de Snefru, del padre de Keops. Y luego el mismo Snefru con Imhotep, el primer arquitecto de la historia y también el primer médico que puso en funcionamiento la medicina egipcia, lograron dar con la forma de las pirámides. Y después de eso, el faraón Keops construyó la gran pirámide de Egipto. Pero ya no hay nada nada adentro de las pirámides. Las saquearon por completo. Por eso que también es tan fascinante haber podido ver los tesoros de Tutankamón. Así es que ahora solo podemos admirar la belleza de estos verdaderos monumentos que son las pirámides de Giza.